A, B ve C adında 3 matrisimiz var. B ve C, MN matrisleri, MN matrisleri, A da NM matrisi olsun. Matris çarpımının dağılma özelliği olup olmadığına bakmak istiyorum. A çarpı B artı C'yi deneyelim. Bunların hepsi matris. B matrisi, B1, B2, Bn'e kadar sütun vektörleri olarak gösterilebilir. C matrisi de sütun vektörleri şeklinde gösterilebilir. A matrisi de, ama henüz onu yazmam gerekmiyor. C matrisini C1, C2, Cn'e kadar sütun vektörleri şeklinde düşünebilirim. Peki, A çarpı B artı C nedir? Önce bence B artı C'yi bulalım. Bu eşittir A çarpı B artı C. B artı C'yi bulurken matris toplamı tanımına göre karşılıklı sütunları topluyoruz. Bunun anlamı ise karşılıklı elemanları toplamak. Yani ilk sütun eşittir b1 artı c1, ikinci sütun b2 artı c2, eninci sütuna kadar devam ediyorsunuz. bn artı cn olacak. Matris çarpımına göre ise a matrisi ile b artı c'nin sütun vektörlerinin çarpımını almam gerekiyor. Bunların ikisi de mn, mn matrisi. Zaten toplama işlemi için boyutlarının aynı olması gerekli. Yani bu da mn matrisi olacak. Size a'nın zaten Nm matrisi, Nm matrisi olduğunu söylemiştim. Bu çarpımın tanımlı olduğunu biliyoruz. Çünkü A'nın sütun sayısı, B artı C'nin satır sayısına eşit. Bu tanımlı. Ve şuna eşit olacak. A çarpı B1 artı C1 sütun vektörü. İkinci sütun, A çarpı B2 artı C2 sütun vektörü. Ve şuna eşit olacak. A çarpı B1 artı C1 sütun vektörü. İkinci sütun, a çarpı b2 artı c2 sütun vektörü, a çarpı bn artı cn sütun vektörüne kadar devam edeceğiz. Matris çarpımının tanımını uyguladık. Birinci matrisi, ikinci matrisin sütun vektörleriyle çarpıyoruz. Önceden matris vektör çarpımını tanımladığımız için şöyle diyebiliriz. Sağdaki ifade neye eşit? Matris vektör çarpımının dağılma özelliğini biliyoruz. O videoyu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum ama çoktandır bu özelliği zaten var sayıyoruz, var sayıyoruz. İspatı çok kolay. Bunu baştan yazabilirim. Birinci sütun eşittir a çarpı b1 sütun vektörü artı a çarpı c1 sütun vektörü. Bu terim şu terime eşit. Bir sonraki ifade a b2 artı a çarpı c2 olacak. Eninci sütun, a çarpı b n sütun vektörü artı a çarpı c n sütun vektörü olacak. Şimdi bu matrisi iki farklı matrisin toplamı olarak yazabilirim. O zaman bu neye eşit olacak? a b 1 birinci sütun, a b 2 ikinci sütun, a b n eninci sütuna kadar. Buradaki terimleri aldım, şimdi de şu matrise bakalım. A çarpı C1, A çarpı C2, A çarpı C n'e kadar, C n'ye kadar. Bu iki matrisin toplamını aldığımda, karşılıklı sütun vektörlerini topladığım için şu yukarıdaki matrisi elde ederim. Peki bu neye eşit? Tanımsal olarak bu A çarpı B matrisi. Matris çarpımı tanımına göre birinci matrisi ikinci matrisin sütun vektörleriyle çarpıyorsunuz. Aynı tanımı kullanarak bunun a çarpı c'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunun tamamı eşittir a çarpı b artı c. Şimdi şunu kesin olarak ifade edebiliriz. Çarpımlar ve toplamlar tanımlı ve boyutlar uyumlu olduğu sürece a çarpı b artı c eşittir a b artı a c. Yani matris çarpımı en azından soldan dağılma özelliği gösteriyor. Bunu belirtmemin nedeni, bunu belirtmemin sebebi, matris çarpımının değişme özelliğine sahip olmaması. Yani, b artı c çarpı a'nın buna eşit olup olmadığını bilmiyoruz. Genelde bunlar birbirine eşit değil. Yani bunun tersini aldığımızda hala dağılma özelliği gösterip göstermeyeceğini henüz bilemiyorum. Şimdi bunu deneyelim. Mantığını bildiğimiz için bu sefer daha hızlı gideceğim. b artı c çarpı a'yı alalım. A'yı sütun vektörleri cinsinden yazayım. A1, A2, A'nın M sütunu var diye hatırlıyorum. A, M'ye kadar. Matris çarpımı tanımına göre B artı C de bir matris, öyle değil mi? İki matrisin toplamı olarak ifade etsek de sonuçta yine de bir matris. Bu eşittir B artı C çarpı A'nın sütun vektörleri. B artı C çarpı a1, b artı c çarpı a2, b artı c çarpı a m'e kadar, a m'ye kadar.
Matris vektör çarpımının dağılma özelliğini daha önce gösterdiğimize göre, bu vektörü bu iki matrise dağıtabilirim. Daha önce bu özelliği göstermediysem de ispatı çok kolay demiştim. Yani bu eşittir BA1 artı CA1 diyebiliriz. Bu birinci sütun. İkinci sütun BA2 artı CA2, BAM, BAM artı CAM'ye kadar. Peki bu neye eşit? Yazayım. BA1, BA2, BAM'ye kadar, BAM'e kadar. Çarpı C çarpı A1, C çarpı A2, C çarpı AM'ye kadar. Öyle değil mi? Şimdi bu şuradaki terimleri veriyor ve şu da sütun vektörlerinin ilk terimlerini temsil ediyor. Matris çarpımı tanımına göre bu BA'ya eşit, bu da CA'ya eşit. Böylece matris çarpımının dağılma özelliğinin iki yönde de geçerli olduğunu görmüş olduk. B artı C çarpı A eşittir B A artı C A ve A çarpı B artı C eşittir A B artı A C. Dikkat etmeniz gereken önemli bir husus bu iki şeyin birbirine eşit olmadığı. Dağılma özelliği iki yönde de geçerli ama matris çarpımında sıralama çok önemli. Burada A ikinci sırada. Yani B A artı C A. Bu A B artı A C'ye eşittir diyemeyiz. Yani bunları değiş tokuş edemeyiz, yerlerini değiştiremeyiz. Çünkü size daha önce defalarca söylediğim gibi matris çarpımının değişme özelliği yoktur. Bu çarpımların sırasını değiştiremezsiniz. Ama en azından dağılma özelliğinin iki yönde de geçerli olduğunu bu videoda göstermiş olduk.